ஹாய் கேஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் டூட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரைடர்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ட்ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அதோட தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோ என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடர்ஸ் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக பை செல் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ எந்தோட தொடர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் டூட்டோரியல்ஸ் இதில் வந்து நான் கிளியராக வந்து சொல்லிடுவேன் பை செல் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தியாரட்டிக்கலாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா அதாவது நான் பை பண்ணாலும் செல் பண்ணாலும் வந்து மொத்தமாக பண்ணக்கூடாது செப்பரேட்டாக அமௌண்ட்டு பிரித்து பண்ணுங்கள் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து லைவ் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க வரோம் எப்படி வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து பை செல் பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் முக்கியமாக வந்து ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி கரெக்டாக போடணும் அப்படின்னு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிகினர்ஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதர்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரி ஓகே கைஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோ நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரேடர்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ ட்ரேடர்ஸ் வந்து வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா எப்படி ப்ராப்பராக பை பண்ணணும் எப்படி ப்ராப்பராக செல் பண்ணணும் ஓகேவா அல்ட்டு கைன்ஸ் மார்க்கெட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரையும் பை செல் ஸ்டாப் லாஸ் இது மூணுமே வந்து காமன் தான் ஓகேவா சைட்டில் டிசைன் தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர ப்ரொசீஜர் எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் கிரிப்டோ ஒரு தரையும் ஒன்று தான் ஓகேவா நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை போலேயோ மற்ற ஃபோரக்ஸ் மாதிரியெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கஷ்டமாக நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டி கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி கிரிப்டோ ஒரு தரையும் ஓகேயா ஓகேவா சிம்பிளாக வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் எதுவுமே வந்து ஒரு ரிஸ்க் இல்லை நான் வந்து பிகினர்ஸ் வீடியோஸில் மோஸ்ட்லி எல்லாம் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அதோட தொடர்ச்சி வீடியோஸ் தான் இது ஓகேவா ஏன் அப்படி திரும்ப போடுறேன் அப்படின்னா இன்னும் வந்து அதில் நான் ஒரே ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு ஸ்டாப் லாஸில் வந்து ஒரு கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கிளியராக பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஏன்னா வந்து நான் ஒன் இயர் முன்னாடி மேக் பண்ண வீடியோஸ் தான் வந்து பீனஸ் டூட்டோரியல் வீடியோஸ் அதில் வாய்ஸ் யூஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகேவா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கிளியராக பை செல் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பை செல் பண்ண முன்னாடி ஒரு மார்க்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி இந்த காயின் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீசன்ட் ப்ரைஸ் நடுவில் இருக்கிறது ஓகேவா இந்த க மவுஸ் கர்சரை பார்த்துவாங்க இது வந்து ரீசன்ட் ப்ரைஸ் அதாவது இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காரு ஸோ வந்து க்ரீனாக இருக்குது ஓகேவா சப்போஸ் இது ரெட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒருத்தர் செல் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி அப்போ இது கீழே இருக்கிறதுலாம் என்ன ப்ரைஸ் இது மேலே இருக்கிறதுலாம் என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னு தெரியணும் ஏன்னா காமனாக வந்து நிறைய பேர் வந்து பை பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கரண்டாக அந்த ப்ரைஸ் கொடுத்து அப்படி பை பண்ணிப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து லிமிட்லேயும் பை பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேயும் பை பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓகேவா பை ப்ரைஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா பைஎஸ் இவங்கெல்லாம் செல்லஸ் பைஎஸ்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறவங்க பாயிண்ட் டூ ஜீரோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கொடுத்து செல் பண்ணுறவங்க ரெடியாக இருக்கவங்க செல்லஸ் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பையஸுக்கும் செல்லஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து பை பண்ண போகிறீங்கன்னா ஏறு எந்த லிஸ்ட்டில் வருவீங்க பையஸ் லிஸ்ட்டில் வருவீங்க ஓகேவா அப்போ பை பண்ண எவ்வளோ வரைக்கும் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ் த்ரீ நைன் கொடுத்து பை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க எவ்வளோ இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு காயின் கொடுத்து வாங்குறது ரெடியாக இருக்காங்க செல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இருக்காங்க டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ரன் கொடுத்து செல் பண்ணது ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வாங்க போகும்போது ஃபோர் ரன் கொடுத்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக பை ஆகும் ஏன்னா இது செல்லஸ் இவ்வளோ பேர் செல் பண்ண இருக்கான் ஃபோர் ரன் கொடுத்தா பை ஆகும் ஃபோர் டூ கொடுத்தா பை ஆகும் ஃபோர் த்ரீ பை கொடுத்தா பை ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிறது ஃபோர் ரன் கொடுத்தா தான் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் ரன் ஆர்டர் முடிஞ்சதும் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் போகும் இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பை பண்ணு ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஒன்லாம் தர முடியாது ஃபோர் ஜீரோ அதாவது ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ அதுனா ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கணும்னா லிமிட் ஆர்டர் சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி இதில் வந
மார்க்கெட் ஆர்டர் வாங்குறதுக்கும் லிமிட்டில் வாங்குறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நீங்கள் எப்போ வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் வந்து இதாகாது ஐ மீன் சடனாக வந்து பை ஆகாது வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் முந்நூற்றி சம்திங்கில் இருந்த இடத்துல இது வந்து பாருங்கள் த்ரீ எயிட் இந்த பாருங்கள் நானூற்றி ஏழு ஓகேவா நூறு காயின் வந்து அடிஷ்னலாக ஆட் ஆகியாச்சு முந்நூற்றி ஏழு இருந்த இடத்துல இப்போ வந்து எனக்கு இது ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இனி யாராவது இப்போ ஒரு நானூறு காயின் செல் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்னோடய ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் ஆகிரும் ஓகேவா அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி வாங்கணும் லிமிட் ஆர்டர்னா அதுதான் அதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் எப்போ ஆனாலும் போட்டுக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகிறது வரைக்கும் எந்த ஃபீஸும் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நார்மலாக வாங்குறதுக்கும் லிமிட்டில் வாங்குறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சந்தோஷி ரெண்டு சந்தோஷி எல்லாம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் டாலர் இப்படி ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் வர வரும் அது வந்து நம்ம ஆயிரம் குவான்டிட்டி ரெண்டாயிரம் குவான்டிட்டி பத்தாயிரம் குவான்டிட்டி வாங்கும்போது அது கூட ஒரு நாலஞ்சு டாலர் டிஃப்ரென்ஸ் வரதுனால அது கூட ஒரு சின்ன விதமாக ப்ராஃபிட்டு தான் நமக்கு ஓகேவா இன்ஸ்டண்டாக இந்த ப்ரைஸில் வாங்குறதுக்கும் வெயிட் பண்ணி வாங்குறதுக்கும் ஓகேவா அப்போ இன்ஸ்டண்டாக எப்போ வாங்கணும் எப்போ வந்து வெயிட் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து டவுட் வரும் ஒரு காயின் வந்து நல்லா வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுத்து அப்பாயி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட் ஆர்டர் அதாவது இந்த ப்ரைஸ் கொடுத்தே நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதே இது இந்த பாருங்கள் இப்போலாம் பாருங்கள் இந்த மார்க்கெட் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ இந்த நேரம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஆர்டர் போடக்கூடாது ஜஸ்ட் வந்து லோ ப்ரைஸில் தான் ஆர்டர் போடணும் ஆர்டர் போடும்போது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் கொடுத்து இத்தனை பாயிண்ட் டூ சிக்ஸில் ஒரு ரெண்டாயிரம் காயின் அடுத்து டூ ஃபைவ்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் காயின் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வச்சு வாங்கலாம் இப்படி வாங்குறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வாங்குறத விட இந்த மாதிரி எப்போ ஆனால் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஷோர் கிடையாது ஓகேவா இந்த ஆர்டரில் பிளேஸ் ஆகணும் இந்த ப்ரைஸில் யாராவது செல் பண்ணால் மட்டும்தான் பிளேஸ் ஆகும் அப்போ மார்க்கெட் வந்து அப் ஆகும் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஷார்ட்டாக ஷார்ட் டைமில் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஷார்ட் டைமில் ட்ரேட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டண்ட்டாக பை பண்ணிக்கலாம் அதே இது ஹோல்டு பண்ணி பண்ணுறீங்க எப்படின்னாலும் நான் ஒன் மந்த் ஹோல்டு பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஓரளவு நமக்கு வந்து சீப்பாக எந்த அளவுக்கு சீப்பாக பை பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லிமிட்டில் ப்ரைஸ் போட்டு ஆர்டர் போட்டு பொறுமையாக அதாவது வெயிட் பண்ணி வாங்குறது பெட்டரான வே ஓகேவா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் எப்போ இந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக வாங்கணும் எப்போ வந்து லிமிட் ஆர்டர் போட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து அதே அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் வந்து செல் ஆர்டர் ஓகேவா செல் ஆர்டரும் பை ஆர்டரும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் செல் ஆர்டரும் அதே மாதிரி தான் கைஸ் நம்ம வந்து செல் ப்ரைஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து செல் பண்ண போகிறீங்க இப்போ என்கிட்ட நூற்றி ஆறு சீட்டி இருக்கா இப்போ நூற்றி ஆறு சீட்டி செல் பண்ணவும் போகிறேன் அப்போ நாங்கள் வாங்குறது எவ்வளோ ரெடியாக இருக்காங்க டூ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் போட்டோன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக செல் பண்ணிடலாம் ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் இப்போ அவசரம் இல்லை ஆனால் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் டூ செவன் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு நூறு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் எப்போ அப் ஆகுதோ சிஇடி ப்ரைஸ் அப் ஆகுதோ அந்த நேரம் தான் செல் ஆகும் அப்போ ஆகலைன்னா செல் ஆகாது ஓகேவா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லிமிட் ஆர்டரில் ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி போச்சுன்னா மட்டும்தான் லோ ப்ரைஸில் பை ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஹை ப்ரைஸில் செல் ஆகும் ஆனால் இன்ஸ்டண்ட்டாக பை அப் பண்ணுறது வந்து உங்களை நீங்கள் நினச்ச நேரம் உடனே பை பண்ணோம்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக பை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நிறைய பேர் வந்து லிமிட் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணி பிகினஸ் வந்து பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா வந்து நான் ரீசெண்டாக பேசின ரெண்டு மூணு பேர் எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக தான் பை பண்ணுறாங்க ஓகேவா இன்ஸ்டண்ட்டாக பை பண்ணுறது ஒன்றுமே தப்பு இல்லை ஆனால் வந்து மொத்தமாக பை பண்ணாதீங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பை பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் டவுன் ஆகிருந்தனா திரும்ப இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பை பண்ணுங்கள் இப்படி பை பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக பை பண்ணுறதை விட ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து பைஸ் பை செல்லே உள்ள மெத்தட் இருக்குது ஓகேவா லிமிட் ஆர்டரில் பை பண்ணுறது அமௌண்ட்டை பிரித்து பிரித்து பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான் மொத்தமாக வந்து ஒரு ஒரு ப்
மொத்தமாக செல் பண்ணாங்க சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ அறுபது சந்தோஷத்தில் மேட்டி வாங்கிறீங்க அப்படி தானே சப்போஸ் அது அப்பாயி நூற்றி ஐம்பது நூற்றி இருபது போயிட்டு நூற்றி இரநூறு கூட போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இரநூறுல நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் செல் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் செல் பண்ணுறீங்க அடுத்து வெயிட் பண்ணுங்க சப்போஸ் திரும்ப மார்க்கெட் மூவ் ஆகி போகுதுன்னா திரும்ப கொஞ்சம் செல் பண்ணுங்க இப்படி வந்து பிரித்து பிரித்து செல் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் அதிகமாகும் அதே மாதிரி பிரித்து பிரித்து பை பண்ணுறது மூலமாக ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகும் இல்லை அதே மாதிரி இது ஏன் அப்படி பிரித்து பிரித்து செல் பை எல்லாம் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய மூமெண்ட் எப்போ கொடுக்கும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா சரி அடுத்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாப் லிமிட் ஸ்டாப் லிமிட்னா என்ன அப்படின்னு வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டாப் லிமிட்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் தாங்க ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாப் லாஸ்னா என்னன்னா லாஸை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேவா ஸ்டாப் லாஸில் ரெண்டு இதான் உண்டு ஒன்று ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் நார்மல் ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்ட்ரை ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஐநூறு சந்தோஷிக்கு ஒரு காயின் வாங்கிறீங்க ஓகேவா ஐநூறு சந்தோஷி வாங்கின காயின் அறுநூறு சந்தோஷிக்கு போயிட்டு அப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆக்சுவலாக கிரிப்டோவில் கிடையாது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உண்டு ஓகேவா ஆனால் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா மேனுவலாக தான் பண்ணணும் மேனுவல் மீன்ஸ் இப்போ ஐநூறு சந்தோஷி வாங்கினா ஐநூற்றம்பது போயிட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐநூற்றி முப்பதுலேயோ இல்லைனா ஒரு ஐநூற்றி நாற்பதுலேயோ ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வைக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஐநூற்றி ஐம்பதில் இருக்க காயின் அறநூறு போயிட்டு அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்டாப் லாஸை கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப ஸ்டாப் லாஸை மூவ் பண்ணி ஐநூற்றி எண்பதில் போட்டு வைக்கணும் இப்படி போடுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்ட்லேயே போகாது எந்த மார்க்கெட்னாலும் அப்ட்ரெண்டில் போகிறது கண்டிப்பாக டவுன் ஆகும் அதே மாதிரி டவுன் ஆகி டவுன் ஆகி தான் அப் ஆகும் ஸோ ஒரு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகும்போது ஐநூற்றி எண்பதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டை பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தூங்கும்போதோ இல்லைனா எப்போவோ அது வெளியே போகும்போதோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் ஆயிரும் ஒரு ஸ்டாப் லாஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சுட்டோம்னா தைரியமாக இருக்கலாம் ஒரு மார்க்கெட் சரி போனால் இந்த இடத்துல ஹிட் ஆகிரும்ல அவ்வளோதான் ஆனால் அதில் மெயினாக தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆகும்போது நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டது ஹிட் ஆகாமல் போகும் ஓகேவா அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைஸில் வாங்கிட்டீங்க எப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூற்றி ஆறு சீட்டு இருக்கு ஸ்டாப் லாஸ் போடணுன்னா இதில் வந்து ஸ்டாப் லிமிட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் லிமிட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நான் நூற்றி ஆறு சந்தோஷியம் இருங்க நான் பிடிசி மார்க்கெட் எடுத்து காமிச்சேன் ஓகேவா ஏன்னா வந்து காமனாக எல்லாரும் பிடிசி மார்க்கெட் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க நான் வந்து காயினஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் காமிக்கிறேனே தவிர மற்றபடி வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து சேம் தான் ஓகேவா இந்த எக்ஸ்சேஞ்சினாலும் சேம் தான் நீங்கள் வந்து அதே மெத்தடாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஓகேவா இவன் பாருங்க முந்நூற்றி முப்பத்தொன்று இருக்கு ஓகேவா ஸோ நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் லிமிட் சூஸ் பண்ணி முந்நூற்றி இருபதில் போட போகிறேன் அதாவது முந்நூற்றி இருபது போச்சுன்னா என்னோடய காயின் எல்லாம் செல் ஆகிடும் அது எதுக்காக போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பேக் பண்ணுறதுக்கு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா லாஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு போடலாம் பை பேக் பண்ணுறது போடுறதுனா என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபதில் செல் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப முந்நூற்றி பத்துலேயோ முந்நூறுலேயோ பாட்டமில் வாங்குறதுக்காக போடுவோம் இன்னொன்று என்ன இன்னொன்று சேஃப்டிக்கு என்ன போடுறதுன்னா சேஃப்டி போடுறது என்னென்னா திடீர்னு ஒரு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிட்டுனா நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன லாஸ்லேயே வெளியே வந்துடணும் ஐ மீன் சின்ன ப்ராஃபிட்லேயே வெளியே வந்துடணும் ஸ்டாப் லிமிட்டில் ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸ் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டாப் லிமிட் அதில் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் ஸ்டாப் லிமிட் போ போ வச்சு போட்ட வீடியோவில் எப்படி கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ முந்நூற்றி இருபதா அப்போ முந்நூற்றி இருபது வந்துச்சுன்னா முந்நூற்றி இருபது வந்துச்சுன்னா நம்ம காயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி கொடுத்து இப்போ நூற்றி ஆறு சீட்டே நான் சூஸ் பண
ஸோ வந்து செல் ஆகும் இது வந்து இப்படி தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு பிறகு ஒன்று ரெண்டு வீடியோவில் வந்து நான் கரெக்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு தெரியலை இப்படி வந்து ஆக்சுவலாக போடுறது வந்து சரியான வே கிடையாது ஸோ இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஓகேவா நான் கூட ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து மாற்றினேன் ஓகேவா அது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து செல் ஆகாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா சரி அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொடுங்க முந்நூற்றி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு கொடுத்துக்கோங்களா ஓகே இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு வரும்போதே உங்கள் ஆர்டர் முந்நூற்றி இருபதில் ப்ளேஸ் ஆகிரும் ஓகே இப்போ முந்நூற்றி இருபதில் கொடுத்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபது வந்த பிறகு தான் முந்நூற்றி இருபதில் ப்ளேஸ் ஆகும் சில நேரம் வந்து சடனாக டவுன் ஆகிட்டுனா என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் ஆர்டர் ஹிட் அடிக்காமல் போயிடும் ஸோ ஓன்லி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகாது ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து பிட்காயினை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சடனாக ஐநூறு டாலர் இறங்கும் ஏறும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறனால நம்ம வந்து அல்ட்டு காயின்ஸில் ட்ரை பண்ணுவோம் அல்ட்டு காயின்ஸும் அதுக்கு தக்கன ஏறி ஏறி இறங்கணும் ஸோ வந்து ஸ்டாப் லாஸ் கம்பல்சரி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணணும் ஹோல்டு பண்ணி பண்ணும்போது மட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரொம்ப பாட்டமில் போட்டு வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பாட்டம் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு காயின் வந்து இரநூறு சந்தோஷம் வாங்கிறீங்க அப்போனா நீங்கள் வந்து ஹோல்டு பண்ண போகிறீங்க ஒரு பெரிய லெவலில் ஹோல்டு பண்ண போகிறீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து தள்ளி போடணும் அப்படி இல்லைனா போடாமல் இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டராக இருந்தீங்க அப்படின்னா மற்றபடி ட்ரேடிங் டைம் எல்லா ட்ரேடுக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் போடும்போது இந்த மாதிரி போடுங்க ஓகேவா முந்நூற்றி இருபது வரும்போது முந்நூற்றி இருபதில் ப்ளேஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி போட்டு செல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் லாட்டர் இப்போ என்ன காமிக்க பாருங்க மார்க்கெட் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி சந்தோஷி வரும்போது முந்நூற்றி இருபதில் ப்ளேஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு வந்து காமிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து சரியான வேயான ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேவா இதை கம்பல்சரி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் லாஸ் பீனஸ் வீடியோவில் ஸ்டார்டிங் வீடியோ யாரும் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகேவா இப்படி ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபது இருபத்தஞ்சி வரும்போதே உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் ஆயிரும் அதனால் சடனாக ஒரு மார்க்கெட் இப்போ முந்நூற்றி முப்பத்தொன்றில் போயிட்டு இருக்கு முந்நூறுக்கு வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஆர்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஹிட் ஆயிரும் ஸோ வந்து முந்நூற்றி இருபதுலேயே உங்களுக்கு ஹிட் ஆயிரும் ஸோ முந்நூறு வந்த பிறகு நீங்கள் திரும்ப பை பேக் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் வந்து இப்போ நார்மலாக நூற்றி ஆறு சந்த சிஇடி இருக்குது அப்படின்னா நான் இதை செல் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப பை பேக் பண்ணேன் அப்படின்னா இதோட சீட்டு குவான்டிட்டி எனக்கு நூற்றி பத்தோ நூற்றி இருபதோ வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ரிஸ்க்கை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாப் லாஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பை செல் கூட வந்து நீங்கள் வந்து எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட ஒன்றும் பெரிய லெவலில் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது நீங்கள் வந்து இப்போ முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணுன்னு கொடுத்து பை பண்ணால் கூட முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் தான் பை ஆகும் ஓகேவா ஆனால் ஸ்டாப் லா ஸ்டாப் லிமிட்டில் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்டாப் லிமிட் வந்து இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே முக்கியமான வீடியோ ஓகேவா பை செல் கூட உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முந்நூற்றி முப்பது கொடுத்தா செல் ஆகும் அப்படி தானே இதானே பையஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ செல் பண்ணோம்னா யார்கிட்ட செல் பண்ணோம் பையஸ்ட்டை செல் பண்ணோம் ஸோ முந்நூற்றி முப்பது கொடுத்தா சடனாக செல் ஆயிரும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தெரியாமல் மிஸ்டேக்காக முந்நூற்றி பதினெட்டு கொடுத்து செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை முந்நூற்றி முப்பதில் தான் செல் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து இந்த ஆர்டர் படி தான் வரும் முந்நூற்றி முப்பது காலியான பிறகு தான் முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு ஸோ செல்ல மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸ்டாப் லிமிட்டில் மிஸ்டேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆகும்போதெல்லாம் வந்து நல்லா அடிவாங்க ஃப்ளாஷ்னால் வந்து ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிட்காயின் சில நேரம்லாம் ஐநூறு ஆயிரம் நாள்லாம் சடனாக டவுன் ஆகும் அப்போது ஐநூறு சந்தோஷியில் போயிட்டு இருக்க காயின் முந்நூறு சந்தோஷிக்கு வந்துடும் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் நானூற்றி எண்பதில் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அது போட்ட இடத்துல நானூற்றி எண்பதுலேயே இருக்கும் ஹிட் அடிச்சிருக்காது என்னடா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சுட்டு தானே தூங்கணும் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சுட்டு தானே ஒர்க் போனோம் இப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த டைம் அது அப்படி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஸ்டாப
ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லா டூட்டோரியல் வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து நம்ம சேனல் மூலமாக வந்துட்டு இருக்கோம் ஏ டு இசட் டூட்டோரியல்ஸ் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே கைஸ் தேங்க்ய